Já tivemos vídeo mercedista, ferrarista e agora é o taurino. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e vamos a mais um vídeo aqui no canal. Você é bem-vindo a deixar o seu gostei, se inscrever, aquela coisa toda que você já sabe. E vamos para a notícia do seguinte. Christian Horner fala do arrependimento de não ter contratado Piastri há alguns anos, quando ele ainda estava lá para a Fórmula 3. Em matéria que você confere na descrição, Horner fala que ele pilotou pela Arden na Fórmula 4 e Fórmula Renault e obviamente era um talento significativo. Houve uma oportunidade para a Red Bull olhar para ele nesse momento e não escolheram essa opção, algo do qual ele se arrepende. O que ele conseguiu é fenomenal, principalmente na Fórmula 3 e Fórmula 2. Só que Horner ainda fala que se ele tivesse sido escolhido para o programa da Red Bull, ele ficaria trancado em sete chaves por um período de tempo, e finaliza dizendo que não sabe o que foi acordado com a Alpine, o que foi prometido e o que se cumpriu, mas foi inesperado em várias áreas. Ele ainda deu essa alfinetada no final, né, para dizer justamente que a Red Bull costura muito bem os contratos dos seus jovens pilotos para não ter problema, tanto é que a Red Bull geralmente não tem problema dessa natureza que nós vimos com o Piastri. O que tem são pilotos trocando de assento entre a Red Bull e a AlphaTauri, a antiga Toro Rosso, por conta até do contrato. O contrato fala que eles são do grupo Red Bull, então pode ter essa facilidade de mudar. E por mais que o programa da Red Bull hoje não tenha ninguém pronto para entrar numa eventual vaga na AlphaTauri, que pode aí o gás de sair da equipe, Horner fala que seguem investindo na juventude, tem alguns jovens geniais no programa desde o kart até a Fórmula 4 em diante, e crê que é algo que a Red Bull está fazendo muito bem, dando a essas crianças uma oportunidade, investindo em jovens talentos e a oportunidade de modo que eles não teriam em circunstâncias normais. Então ele faz questão de ressaltar a importância do programa Red Bull, que é o mais bem sucedido da Fórmula 1 hoje, nenhuma outra equipe do grid atual tem um programa tão bem sucedido, a Red Bull tem sete pilotos que passaram pelo seu crivo no grid, então dá para ver que sim, estão fazendo um bom trabalho. Mas qual a sua opinião? Valeu a pena não ter contratado o Piastro ou era melhor ter contratado? O que você teria feito? Acha que foi vacilo, que não foi? Ou é o tipo de coisa que acontece, já que não dá para contratar todo mundo, todos os grandes talentos? Diz aí nos comentários. Há pouco tempo falamos sobre a Red Bull não ter mais a sua parceria com a Porsche e que poderiam fazer uma parceria com a Honda em termos de baterias, já que Christian Horner deixou bem claro que não iam mais voltar com aquela parceria antiga da Honda porque não fazia sentido, eles têm a Red Bull Powertrains e por conta disso não faria sentido entregar tudo para a Honda. Só que saiu uma nova matéria confirmando isso e dando mais detalhes. Christian Horner falou ao Speed Week que quando a Honda saiu da Fórmula 1, eles mudaram o seu foco e a atitude e decidiram construir os motores sozinhos, que estava associado a um risco claro, então uma parceria com uma companhia fantástica como a Porsche foi considerada e é o que fazia sentido. Ao mesmo tempo, conseguiram atrair engenheiros altamente qualificados, que estão entre os melhores da F1 para o projeto de motor, estabeleceram a fábrica em 55 semanas e já tem o primeiro V6 na bancada de testes, que é algo também que a gente já tinha comentado aqui. Horner continua falando que desenvolveram sozinhos e acreditam que tem habilidade para seguir o próprio caminho. A Porsche poderia ter feito sentido, mas teria mudado significativamente a identidade da equipe. No futuro serão apenas eles e a Ferrari construindo carro e motor no mesmo local, o que é um próximo capítulo interessante. Quanto à Honda, Horner fala que a saída da Honda foi justificada pela eletrificação, o que também já comentamos aqui, mas que seria lógico e interessante discutir a nova situação com a Honda, mas não é uma urgência. E essa parte da urgência é bem interessante porque para a Honda está sim sendo uma urgência. A Honda está querendo fechar uma parceria com a Red Bull, ela não quer fechar com outra equipe, está buscando a Red Bull porque é uma parceria de sucesso, uma equipe que é grande, que tem condições de vitórias e no final das contas seria muito bom para a marca Honda. Lembrando que se ela não tivesse saído, a marca Honda estaria extremamente exposta nas vitórias do Verstappen e estariam indo para mais um título. Então foi total vacilo da Honda de ter saído 
por uma coisa que talvez não faça tanto sentido, já que o projeto deles de saída da Fórmula 1 era entrar na área elétrica e não entraram de vez da forma que estavam falando. Então tudo isso é um quebra-cabeça, a Red Bull pelo visto vai usar a Honda agora, ela vai fazer um jogo com a Honda para simplesmente ficar do jeito que quiser, falar olha Honda os nossos termos são esses, vocês aceitam se quiser, mas se vocês não aceitarem não vai fazer diferença assim para a gente. Se a Honda fizer a parte de bateria, melhor para a Red Bull, já que a Honda tem uma especialidade nisso, tem já um know-how, um conhecimento interessante, a Red Bull não precisaria desenvolver do zero. Mas para você, qual seria a melhor tática? Você acha que a Red Bull está fazendo certo ou deveria ir por outro caminho? Diz aí nos comentários. A nossa última notícia de hoje é Toto Wolff falando sobre a Red Bull fazer o próprio motor, chamando de uma estratégia muito ousada. Wolff afirma que ser autossuficiente é claramente um cenário que a Red Bull sempre quis atingir e ter o próprio motor sem nem depender de nenhuma montadora é o grande passo. Essa é a estratégia, verão o que acontece em 2026, 27, 28 e isso está determinando uma direção e por mais que ele não esteja envolvido nos detalhes sobre a Porsche, ele não sabe como será. Perguntado sobre a Porsche, o Wolf fala que é uma pena como uma pessoa da Mercedes ver a Porsche de fora porque queria ter essa rivalidade. Porsche Red Bull seria algo gigantesco, uma grande marca, e não funcionou por motivos que para eles são desconhecidos. Seria ótimo para a Fórmula 1 e para todo mundo se eles estivessem unidos pela atratividade ao esporte. E mesmo grandes corporações, especialmente de automóveis, mas não somente porque a Red Bull também é boa nisso, e fala que se uma marca como a Porsche, que é conhecida pelo mundo todo, colocar seus dólares de marketing na Fórmula 1, todos sairiam ganhando e ele acha isso importante. Nós sabemos que ele acha importante porque toda a argumentação do Wolf quanto ao Andretti é baseada na questão do dinheiro, então sim, é um lado comercial que está tendo muita importância. Mas o Wolf chama de uma estratégia muito ousada fazer o seu próprio motor e isso parece já estar gerando algumas interrogações na cabeça do pessoal da Mercedes, porque se a Red Bull vier muito forte com esse motor, ela não será mais uma cliente, e é aí que está o detalhe. Tudo bem que com a Honda era a mesma coisa de não ser cliente mais, pelo simples fato que a Honda fazia o motor para o carro da Red Bull, fazia ele certinho na medida, da forma que a Red Bull queria, mas ainda assim a Red Bull agora vai estar tá desenvolvendo com os melhores nomes muitos vindo da Mercedes, e isso é importante para o desenvolvimento. Todo mundo está ansioso para ver o que vai dar essa Red Bull com seu motor próprio lá para 2026, mas vamos ter que esperar um pouquinho, falta um tempo, ainda temos a 2023, 2024, 2025 para poder ver quem vai ganhar títulos, quem vai vencer e muita coisa pode acontecer até lá, pelo simples fato que a Red Bull pode dominar ou pode deixar de dominar a Fórmula 1 e ter uma mudança de chave, o motor pode sair ruim, e a Porsche tinha um conhecimento muito forte, ela tem na verdade, né? ela não deixou de ter um conhecimento muito grande no novo regulamento por conta dela já fazer grande parte do que está no regulamento em outras categorias e no final das contas a Red Bull vai ter que desenvolver isso do zero. Mas é isso, quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, tem o nosso Ressac F1 Express também com os cortes aqui desse canal para você não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!